ഹലോ ഗൈസ് ജംഷീർ ഹിയർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചും ക്രിസ്റ്റലിൻ ലാറ്റസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ സെൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് റാങ്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഏതാണ് റാങ്ക് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണ് ഈ റാങ്ക് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂണിറ്റ് സെൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ അല്ലേ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ അല്ലേ ദൻ ഏത് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ സോ ഫസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ല് നമ്മൾ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ക്യൂബുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ക്യൂബുണ്ട് ദെൻ അതിലെന്തുണ്ടാവും എട്ട് കോണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ അല്ലേ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇതിൻ്റെ റാങ്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ എത്ര ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നറിയണം ഒരു മോളിക്യൂൾ എത്ര ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മോളിക്യൂൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ദിസ് ഈസ് എ സ്പിയർ റൈറ്റ് ഇവർ എത്ര ആൾക്കാരെ വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മറ്റു ക്യൂബുകൾ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ആൾക്കാരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും സോ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയറിങ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഷെയറിങ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഷെയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ഷെയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കൾ ഈ ഒരു കോണറിലാണുള്ളത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എട്ട് കോണറുണ്ട് അല്ലേ സോ നമ്പർ ഓഫ് കോണർ ഈസ് നമ്മൾ ഇതുണ്ടായിരുന്നു കോണർ കോണർ എത്രയുണ്ട് കോണേഴ്സിൽ എട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഒരു കോർണറിനെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോണർ ഇയാളെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു കോണർ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ഫിയർ ദിസ് ഈസ് എ സ്ഫിയർ ഇതാണെന്ത് ഒരു സ്ഫിയർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്യൂബ് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ദിസ് കൺസിഡർ ആസ് എ ബോൾ നമ്മളൊരു ബോളാക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോളാക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഒരു ബോളാക്കി ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ ബോളിൽ ഞാൻ എന്താക്കി പകുതിയാക്കി കേട്ടാ പകുതിയാക്കി നമ്മുടെ ബോളിനെ പകുതിയാക്കി സോ നടുവിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആള് ഈ ക്യൂബ് നടുവിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ നടുവിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്ത് വരാം അല്ല നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരാം വിച്ച് മീൻസ് ഒരു ബോളിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം അല്ലേ ഒരു ബോളിൽ നമ്മൾ പകുതിയാക്കി അതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആരെടുക്കുള്ളൂ ഒരു ക്യൂബ് എടുക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ബോളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോളിനെ ഹാഫാക്കി അല്ലേ ദെൻ പാർട്ടിക്കൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം മാത്രമാണ് ആരെടുക്കുള്ളൂ ഇയാൾ എടുക്കുള്ളൂ അതായത് ഒരു സ്ഫിയറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്ഫിയറിന് മറ്റ് എട്ട് ക്യൂബുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ മറ്റ് എട്ട് ക്യൂബുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈസി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെരി ഗുഡ് സോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ ഷെയറിങ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കോണേഴ്സ് ഉണ്ട് എട്ട് കോണേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ എട്ട് കോണേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഷെയറിങ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ എട്ട് പേരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു സോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വിച്ച് വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ റാങ്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ 
പിന്നെ ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല ഉള്ളത് ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്തുണ്ട് സിമ്പിൾ സെല്ല് അവിടെ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ല് അവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ നമുക്കറിയാം എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ട് ആറ് ഫേസസ് ഉണ്ട് സോ ആറ് ഫേസസിലും എന്തുണ്ടാവും അടുത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും സോ ആറ്റംസ് എവിടെയുണ്ടത് ആറ്റംസ് ആറ്റംസ് അറ്റ് കോർണർ അല്ലേ കോർണർ ആൻഡ് ഫേസസ് കോർണർ ആൻഡ് ദി ഫേസസ് അല്ലേ കോർണർ ആൻഡ് ദി ഫേസസ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു സോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് യൂസ് ഈക്വൽ ടു കോർണറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷെയറിങ് എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ഗുഡ് സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെ പോലെ തന്നെ എട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് കോർണറിൽ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരാൾ എട്ട് ആൾക്കാരുടെ ഷെയർ ചെയ്യും പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഓക്കെ അല്ലേ പ്ലസ് ഇനി ഫേസിൻ്റെ കഥ ഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു ഫേസ് കാര്യമെടുക്കും ഒരു ബോൾ എടുത്ത് വിചാരിക്കും ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തു സോ ഇതിൻ്റെ ഫേസിലാണ് എന്നുള്ളത് ഒരാളുള്ളത് സോ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റത്ത് അല്ലേ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബോളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോളിനെ പകുതിയാക്കിയാൽ മതി സോ പകുതിയാക്കുക മീൻസ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹാഫ് പോർഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഷെയറിങ് എങ്ങനെയാണ് ഷെയറിങ് പകുതിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ബോളുണ്ട് സോ അത് ഫേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരാൾ ഷെയർ ചെയ്യും ഈ ഒരാൾ ഷെയർ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞു ആണേ ഉറപ്പ് ഗുഡ് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സോ റാങ്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ റാങ്ക് എത്ര ആയി ഫോർ ആയി ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇനി ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നോക്കണം പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെ നോക്കുക ആറ്റംസ് അറ്റ് എവിടെയുള്ളത് എയ്റ്റ് കോണേഴ്സ് അല്ലേ കോണേഴ്സ് നമുക്ക് കോണം കഴിഞ്ഞാൽ കോണേഴ്സ് ആൻഡ് എവിടെയുള്ള ബോഡി ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബോളുള്ളിൽ വെച്ച പോലെ ബോളുള്ളിൽ വെച്ച പോലെ അല്ലേ ബോൾ ഉള്ളിൽ വെച്ച പോലെ ആൻഡ് ബോഡി ബോഡിയിലുള്ളത് സോ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ന് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ നമ്പർ റാങ്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലൈക്ക് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ് അല്ല എട്ട് കോണറിലുണ്ട് അത് ഒരു പാർട്ടാണ് അവരെന്തേ ഉള്ളൂ ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഷെയർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ പാർട്ടിക്കൾ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് സോ ഉള്ളിലുള്ള കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വൺ വേറെ കൊണ്ട് പോകണമെന്നില്ല സോ ദിസ് ദർ അപ്പം നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറയും വേറെ ആരും ഷെയർ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല സോ അവർ എന്തായാലും പാർട്ടികൾ ഒന്നായിട്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ അവിടെ നിർത്തി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സോ റാങ്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ്സ് റാങ്ക് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വട്ട് ഈസ് റാങ്ക് റാങ്ക് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് റാങ്ക് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സെൽ ഈസ് വൺ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ടോട്ടൽ എത്ര പറഞ്ഞത് ഫോർ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് എത്ര പറഞ്ഞത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ നമുക്കൊരു റേഷ്യോൻ്റെ കേസിൽ എഴുതുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സെൽ ഈസ് ടു ബോഡി സെൻറ്റേഡ് എഴുതാം ഓക്കെ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് സെൽ ദെൻ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് സെൽ ദെൻ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് സെൽ സോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ദി റാങ്ക് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് എന്താ റാങ്ക് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയാം സോ ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സെൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം തന്നെ ഒരു ക്യൂബാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലാക്കി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ക്യൂബാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒരു ക്
സോ ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആക്സിൽ ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഈ ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ആക്സിൽ ആംഗിളിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് ഏഴ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിൽ നമ്മളോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കലുണ്ട് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കൂടുതൽ എൻട്രൻസ് ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചോദിക്കലുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ എന്താണ് ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ആക്സിൽ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം സോ ആക്സിൽ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആക്സിന് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വരക്കണം കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് ആക്സിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്ട്രാ വരക്കും സോ എക്സ്ട്രാ വരച്ച ശേഷം ഇതിൽ ഒരാളെ ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇയാൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്തു തൻ ഇയാളെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു തൻ ഇയാളെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എ ബി സി So, A, B, C are the axial distance. A, B and C. Then, axial angle. Axial angle. Then, so, axial angle is the angle that is the corresponding angle. Alpha. What is the angle? What is the angle opposite? Then, what is the angle opposite? 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 Beta. Then, what is the angle opposite? Gamma. So, axial angle are alpha and beta and gamma. So, axial angle are alpha and beta and gamma. സോ ഇതെപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന കേസാണ് നമ്മളോട് എപ്പോഴും ഇത് ചോദിക്കലുണ്ട് സോ എന്തുകൊണ്ട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് സെൽഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ ഏഴ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുണ്ട് ഈ ഏഴ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ലും എന്താണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കണം സോ നെക്സ്റ്റ് അതിലോട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സെവൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആക്സൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ആക്സിൽ ആംഗിൾ ദിസ് ഇസ് വെരി ഈസി ഏഴെണ്ണം അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു റൈമിങ് നമ്മളൊരു പാട്ട് പഠിക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് എ റാപ്പ് ഓക്കെ സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വേറെ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് സോ ഇത് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തഡാണ് സോ സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ വട്ട് സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ ഓക്കെ വട്ട് സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ വാട്ട് ഈസ് എ സി സി ഫോർ ക്യൂബിക് ഈസി റൈറ്റ് സി ഫോർ ക്യൂബിക് ദെൻ ടി ഫോർ ടെട്രഗണൽ ഏതാണ് ടെട്രഗണൽ ദെൻ ഒ ഫോർ ഓർത്തോ വെച്ചോ മറക്കരുത് ഏതാ ഓർത്തോ റോംബിക് ഏതാണ് ഓർത്തോ റോംബിക് എം എം ഫോർ മോണോ ക്ലിനിക് എം ഫോർ മോണോ ക്ലിനിക് ദെൻ ടി ഫോർ ട്രൈ ക്ലിനിക് ഏതാ ട്രൈ ക്ലിനിക് ദൻ എച്ച് ഫോർ ഹെക്സഗണൽ ഏതാണ് ഹെക്സഗണൽ ആർ ഫോർ റോംബോഹൈഡ്രൽ ആർ ഫോർ റോംബോഹൈഡ്രൽ സോ ദീസ് ആർ ദി സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഈ സി റൈറ്റ് സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ വാട്ട് സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ സി ഫോർ ക്യൂബിക് ടി ഫോർ ടെട്രഗണൽ ദെൻ ഓർത്തോറോംബിക് മോണോ ക്ലിനിക് ട്രൈ ക്ലിനിക് ഹെക്സഗണൽ റോംബോഹൈഡ്രൽ ഇതാണ് ഇനി ഇവരുടെ ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആക്സിൽ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആക്സിൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും സോ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എ ബി സിൻ്റെ കേസിൽ പറയാം ദെൻ ആക്സിയൽ ആംഗിൾ സോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണേ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം അപ്പോൾ നോക്കാം സോ ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസും ആക്സിയൽ ആംഗിളിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോ ഏഴെണ്ണുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ക്യൂബിക് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് മോണോ ക്ലിനിക് ട്രൈ ക്ലിനിക് ഹെക്സഗണൽ ആൻഡ് ദി റോംബോഹൈഡ്രൽ സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ വാട്ട് സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ സോ അത് പ്രകാരം മാത്സ് അല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ നോക്കുക എ ബി സി ആണ് സോ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞായിരുന്നു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ക്യൂബിക് ക്യൂബ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടോ സോ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ക്യൂബ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി സോ ഞാൻ പറയണോ ടോപ്പത്തെ ആളും ഏറ്റവും താഴത്തെ ആളും ഒരേ ആളാണ് സോ എ ഈക്വൾ ടു ബി ഈക്വൾ ടു സി
ഇവര് മൂന്ന് പേരുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും അടിയാ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ഫിനിഷ് ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ആക്സൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്സിൽ ആംഗിൾ സോ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡിഗ്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയും കേട്ടോ ആക്സൽ ആംഗിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയും സോ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള കേസ് നമുക്കറിയാം സോ ആക്സിൽ ആംഗിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ദി ഗാമ ആൻഡ് ദി ഗാമ സോ ക്യൂബിക്കിൻ്റെ കേസിൽ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സിമ്പിൾ മേലത്ത് രണ്ടാളും ഈക്വലാണ് അല്ലേ ദൻ ആക്സിൽ ആംഗിളുടെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ആൾക്കാർ വിച്ച് മീൻസ് മൂന്ന് പേരും എന്തായിരിക്കും ആൽഫ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഐസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൽഫ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഐസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൂന്ന് പേരും എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ദൻ അടുത്തത് മോണോ ക്ലിനിക് ഒരാൾ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ഒരാൾ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി എന്താണ് അയാളുടെ ആംഗിൾ കയ്യൊരു ആംഗിൾ പൊട്ടി ഓക്കെ കയ്യൊന്ന് പൊട്ടി അപ്പോൾ ഇടയിലുള്ള സംഭവം എന്തായിരുന്നു ഇടയിലൊരു ഫ്രാക്ചർ വന്നു അതുകൊണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കേസ് പോയി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെർ ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മോണോ ക്ലിനിക് ഓക്കെ എന്താ മോണോ ക്ലിനിക് ക്ലിനിക്കിൽ പോയതാ എന്തുകൊണ്ടാ അയാളുടെ കൈയും കാലും ഓടിനു കൈയും ആണ് ഇടയിലുള്ളതാ ഇടയിലുള്ള ബീറ്റ ക്ലിയർ ഈസി റൈറ്റ് ഓക്കെ ഗുഡ് ദൻ ട്രൈ ക്ലിനിക് ട്രൈ ക്ലിനിക് എന്നാൽ വീണ് മൂന്ന് പേരുടെയും കൈയും കാലൊക്കെ ഓടിനു അപ്പോൾ ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ അടുത്ത് ഹെക്സഗണൽ ഇപ്പം ഹെക്സഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്ര വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ അത് ലാസ്റ്റ് താൽപ്പര്യം കൊടുക്കാം സോ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെർ ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഹെക്സഗണാണ് ഹെക്സഗണാണ് ഒരാൾ എക്സ്ഗൺ ആണെന്ന് പറയാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വേണ്ടത് യെസ് വെരി ഗുഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നോക്കാം സോ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് പറയും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾ വെട്ടിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൽഫയും ബീറ്റിങ് ഗാമയും സെയിം ആണ് പക്ഷേ എന്തല്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല So, this is about what? Seven types of units. Right? C-T-O-M-T-H-R. Axial distance. Top is the same. 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 Not equal. Then, what is the axial angle? Alpha, gamma, alpha, beta, gamma. First, the three are the same. Alpha, beta, gamma, 90 degree. Then, what is the same? Monoclinic. ഒരു ഒരാൾ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് കൈയോടിനു അപ്പോൾ ഇടയത്താളാണ് പോയത് ഇടയിലാണ് പോയത് സോ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇസ് ഈക്വൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ട്രൈ ക്ലിനിക് മൂന്ന് പേര് ആശുപത്രി പോയി ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഹെക്സഗണൽ ഒരു സൈഡ് അത് ലാസ്റ്റ് സൈഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ദൻ ആൽഫ ഈക്വൾ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ അവരെന്തല്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് പറയണത് സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആൻഡ് റേഡിയസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറേ കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് എന്ത് എയും ആറും വട്ട് ഇസ് എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഒന്നുമില്ല ഒരു നമ്മൾ ക്യൂബ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ ക്യൂബ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഇതൊരു എഡ്ജ് അല്ലേ ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണത് എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണത് അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആക്സൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ That is edge length. That is edge length. Then, radius is the sphere. So, what do we do with A's
അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ബൈ ടു റൂട്ടു എ ബൈ ടു റൂട്ടു ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ അല്ല നമ്മൾ ടെക്നോമെട്രിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലൊരു കേസ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചിരിക്കണം സോ ഈക്വേഷൻ നമുക്ക് എക്കൾ ഇക്വേഷൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ദൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ടു ആർ ദൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആർ സോ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും എന്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കേസാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പറയണത് സോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ദി റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു യൂണിറ്റ് സെൽ അല്ലേ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ ഷെയറിംഗ് റാങ്കുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദൻ സെൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ആക്സൽ ഡിസ്റ്റൻസും ആക്സൽ ആംഗിളിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു സെവൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ പഠിച്ചു സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ മറക്കരുത് കേട്ടോ ദെൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ച് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആൻഡ് റേഡിയസ് സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്നൊരു ഭാഗം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ വീക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും സോ കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ഈസ് അവർ ചാനൽ അവിറ്റ് കെം സ്കോള താങ്ക് യു